Yani şimdi Metaverse hocam ticari bir e, etkileşim her zaman için yani böyle e, yeni projeler, büyük projelerle beraber e, saçma iddialar da ortaya çıkar. Yani Metaverse'ün yeni bir işte din uydurulması için çıktığı falan yani asıl gayesinin bu olduğu şeklinde fikirler çıkar. Hatta bazıları pandeminin Metaverse için çıktığını söyleyen bile söyledi. Bu tip iddialar her zaman çıkar. Bunları ciddiye alacak bir şey yok. Ama Metaverse'de işte böyle New Age uyduruk dinler var. Bir gurunun etrafında toplanıyorlar, ediyorlar. Evet. Guru işte onlardan aidatlar karşılığında bu hayatta mutlu olmanın yollarını öğretiyor. Onlara pozitif enerji yüklüyor, negatif enerji alıyor. Kuantum gibi. falan da diyerek hani kuantumdan evet, evrene enerji yolluyoruz. İşte o Bunlar bize tekrar geri gelecek vesaire gibi. Tabii yani böyle New Age yapılarda bilimsel terimlerin saçma şekilde kullanılması, yanlış kullanılmasıyla insanların gözünü boyaması var. Yani bu New Age kuruluşlar sahte bilim ve sahte din ikisini de bir arada. Tam evet. onu diyecektim. Yani ha, kuantumla hani kuantum var diyerek işte evrene enerji yolluyoruz ya da meleklerle tedavi ediyoruz gibi böyle bir takım dini ve bilimsel argümanlar ya da terminoloji kullanılarak bir şekilde insanların ne yazık ki kullanıldığı. Evet bir... yani bunlar oluyor. Sonuçta demek istediğim şey şu yani Metaverse'deki amacın böyle bir sahte din oluşturulması buna hizmet etmek için olduğu gibi bir iddia çok yanlış bir iddia olsa da ama böyle New Age gruplar bunu bir fırsat bilecektir. Yani metaverse'ü. Yani her e, birçok inanç metaverse'ler üzerinden insanlara ulaşmayı düşünecektir. Metaverse'e giren çıkan insanlar çoğaldıkça bu insanların yeni bir kaynaşma alanı olacaktı. Ve nasıl diyelim ki Yeni Zelanda'da siz bir metaverse e, site merkez kurdunuz. Değil mi? Herhangi bir metaverse dünyadaki merkezi. Yani Yeni Zelanda'dan bir kişi veya grup kurdu. Türkiye'dekiyle de, Katar'dakiyle de, işte Bosna'dakiyle de, Endonezya'dakiyle de, İngiltere'dekiyle insanla da bir anda oradan etkileşime geçebilecek. Yani ne onlar Yeni Zelanda'ya gitmeleri gerekecek, ne Yeni Zelanda'dakinin oraya gitmesi gerekecek. Bunlar da birbiriyle etkileşimde olabilecek. Yani insanların çok kolay bir şekilde, zaten sosyal medyadan da biz bu kolaylığı gördük değil mi? İnsanlar dünyanın dört bir tarafından insanlarla tavla oynamaya, santral oynamaya, buluşmaya, yazışmaya çok rahat bir şekilde başladılar. Görüntülü olarak görüşmeye, konuşmaya. Metaverse bunu daha da ileri boyuta çok rahatça ta taşıyabilecek bir ortam. Ha, bundan istifade etmek isteyen iş adamlar olacağı gibi tırnak içinde bu New Age tarikatlar, New Age gruplar gibi yapılar da yapacaktı. Ha, sırf New Age gruplar da değil. Yani Hristiyan misyonerler de buradan faydalanmaya çalışacaktır. Budist de faydalanmaya çalışacaktır diğer tarafta. Evet. Ee, bu bir realite olacak yani. Niye? İnsanlara ulaşılan yer kullanılmak istenilen yerdir. Yani insanlara mesaj verme endişesi taşıyanlar tarafından. Biz de Müslümanlar olarak sonuçta bu duruma yakınacağımıza, kendimiz millete buradan nasıl ulaşırız, nasıl en güzel şekilde İslam'ı anlatırız diye bence düşünmemiz lazım. Yani nasıl sosyal medyada birçok e, İslami kuruluş, vakıf, dernek, grup e, hesaplar açtılar, insanlara ulaşmaya çalıştılar, çalışıyorlar şu an, ulaşıyorlar. E, bence... İşin daha başındayken Metaverse'de de benzerlerinin yapılması yararlı olacaktır. Çünkü biz yapmasak zaten başkaları yapacak ve insanlara ulaşılacak. Ee, nasıl ki karşılaştığımız insanlardan bir kısım bize doğru fikirleri söyleyip aktarabiliyorsa, yani rahmani fikirleri söylüyorsa, işte insanlara barışı telkin ediyorsa, Allah'ın önemsenmesi, Allah'a şükretme gibi olumlu şeyleri telkin ederken bir kısımda, bir kısmı da şeytani şeyleri telkin ediyor değil mi? İnsanların arası savaşı kargaşayı, Allah'a isyanı, fitneyi, fesadını evet. e, telkin ediyorsa, yani yüzde geldiğimiz insanlarda nasıl böyle rahmani ile şeytani bir arada görebiliyoruz. Sosyal medyaya gittik yine bu var. Metaverse'te de aynısı olacak. Yani Metaverse bütün bunların hepsinin ortaya çıktığı bir alan olacak. Ama alan olarak önemli bir alan olacak etkileşim açısından önemli bir alan. Yani Metaverse işte yeni uyduruk bir dinin merkezi olacak, o ele geçirecek falan. Yapay zeka oradan yeni bir din oluşturacak, diğer dinleri yok edecek Demek ne kadar saçma, yanlış bir şeyse burada belli inanca sahip dinlerin, grupların, tarikatların, mezheplerin her ne dersek diyelim bunların da burayı kullanacağı da çok açık bir realite. Bunu görmezden gelmekte o kadar büyük bir hata olur. Hakil.